చెప్పు <laughs> దానికి పెళ్ళి పోయినా పెళ్ళయింది ఎవరికో తెలుసా సంధ్యకి మరి మన్ని పెళ్ళదేంట్రా చే నాకు అవ్వాల్సిన పెళ్ళం వేరే ఒకటికి భార్య అయిందంటే బాధపడటం మానేసి భోజనానికి వెళ్దాం పిలుపు రాలేదేంట్రా అంటావా అసలు నువ్వు నా తండ్రి అదే నాకు డౌట్ వచ్చే ప్రశ్నలు అన్ని అడగదని చెప్పానా నాకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది నాన్న ఏడు పాపుతావా నా దుఃఖంతో పోల్చుకుంటే నీ దుఃఖమో దుఃఖం అంట్రా ఏంటండి బాబు గారు అమ్మాయి పెళ్లి చేసేసుకున్నట్టు మీది ఎలాంటి వంశం మీకు ఎలాంటి చరిత్ర ఉంది మీ అమ్మాయి ఎటు చేసేసింది అంటే మీరు మాకంటే పెద్దోళ్ళే కదా బాబు మీరే నాకు నైస్ చేయాలి బాబు అంటే ఈ అమ్మాయిని నేను వంద రూపాయలకి బేరం అనుకున్నాను బాబు స్పాట్లోకి లెక్క రెండు వందలు అడుగుతుంది బాబు ఇది నయమా సెట్ మీరే తెలిసి చెప్పాలి బాబు కంటికి నేను బ్రోకర్ గా కనిపిస్తున్నా మీరు కొంచెం మోస్తారా మీరు టూట్ అయినా మాకు బాగా తెలుసు అందుకే మిమ్మల్ని జస్టిస్ తెలియాలి What can I do for you? Hmm. You are very good at all. I have told you two people. I have told you a promotion. Why did you say that? I have told you. I have told you. Why? I have told you. 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 You 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 have told you. What is that? తాగబోతు మాటలే నేస్తాడు ఈడండి బాబు ఆ గ్రేట్ తాడి మట్టయ్య అని టూ టౌన్ ఎస్ఐలండి బిగ్ ఇంటెలిజెంట్ ఈ సీ మట్టయ్య ఆ ప్రమోషన్ కాస్త తినే చెప్పుతుంట్రా ఫాలో మీ యో ఫాలో మీ నా కొడుకు నా వంచన్ నిలబెట్టేశాడు నా ఇల్లు పిల్లలతో నర్సరీ స్కూల్ అయిపోయింది నా ఇల్లు మనవలతో కలకల ఆడిపోతుంది మావయ్యా కలకల ఆడిపోతుంది మావయ్యా కలకల ఆడిపోతుంది మావయ్యా చంపేస్తాను <laughs> 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 కావాల్సింది మనవడు వాడి కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను ఇదిగో మళ్ళీ అదే కెసెట్ అదే డైలాగ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను నా కంట్రోల్ లో ప్రాణం ఉండగా మరో అమ్మాయిని కన్నెత్తి చూడను సీత స్థానం మరొకరికి ఇవ్వను ఓకే పాత కెసెట్ నీకు మరి అంత బోర్ కొట్టింది అనుకుంటే కెసెట్ మారుస్తా టూరింగ్ టాకీస్ లో ఏలేసేవాళ్ళ ఈజీలేంటి హీరోయిన్ల ఇంట్రొడక్షన్ చూడు ఉన్న గిన్ని కోళ్ళు సరిపోలేదా ఈ ఓల్డ్ టర్కీస్ చేసుకొచ్చావు వీళ్ళు వచ్చింది నీ కోసం కాదు నా కోసం నీ కోసం అవును పేళ్లలో నీకు ఎవరు నచ్చారో చెప్పు దేనికి నీకు పెన్నమని చేసి పెట్టడానికి నాన్న ఈ వయసులో నీకు ఇదేం పోయే కాలం పోయే కాలం కాదు పేళ్లలో ఎవరినో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుని నీకు పిన్నింగ్ చేస్తాను 
ఎవరిని వచ్చారో చెప్పు వెంటనే తాళి కట్టేసి నీకు లక్ష్మణుల లాంటి తమ్ముని కనిపెట్టేసి వాడి ద్వారా నా మనవాణ్ణి కనిపించుకుంటాను సిగ్గులేదు వాళ్ళని తరివేస్తే మళ్ళీ నేను తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నావా తిరుపతిలో మీటింగ్ పెట్టి పబ్లిక్ లో తాళి కట్టేస్తా ఇదిగో నా మాట విను నేను విన్నో నువ్వు రెండో పెళ్లి చేసుకుని నాకు మనవాణ్ణి కనిపెడతావో లేక నేనే పెళ్లి చేసుకుని నీకు తమ్ముని కనిపెట్టమంటావో తేల్చి చెప్పు ఆ పెళ్లి ఏదో నువ్వే చేసుకో వచ్చి అక్షం తెలుస్తాం అంతేగా నువ్వు నా మాట విన్నట్ ఇంత త్వరగా రిలీఫ్ నేను మందిది ఎలకల మందు బాగా పనిచేసింది ఎలకల మందా అవును అది తాగితే చచ్చిపోతావునా అది కల్పించింది నువ్వే కదా నాన్న ఇది ఎలకల మంది నాకే తెలుసు ముందే చెప్పచ్చు కదా చెబితే నువ్వే ఓగా అయ్యో ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ అగ్గి పెట్టితో నా శవాన్ని తగల ఇయ్యాలి మా నాన్నగారికి మీ నాన్నకే నాయన ఆయన బాగానే ఉన్నాడు మా పరిస్థితి అర్థం కావట్లేదు ఏమైంది ఏమవుతుంది నన్ను ఎందుకు బతికించారు నన్ను చంపేయండి అంటూ నర్సు చేతిలో ఉన్న దట్టాల బాటలు తీసుకుని కూల్ డ్రింక్ తాగినట్టు తాగేశాడు చచ్చిపోయాడా లేదు దానికి పెరుగు ఇచ్చి బాత్రూమ్ లోకి తీసుకెళితే అక్కడ ఉన్న ఐదు లీటర్ల ఫినాయిల్ ని కొబ్బరి నీడ లాగా గటగటా తాగేశాడు లేదురా మళ్ళీ దానికి విరుగు ఇచ్చి బల్ల మీద పడుకో పెడితే ఆపరేషన్ చేసే కత్తులతో బొట్లో కచ 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 పోటు చేసుకున్నాడు అప్పుడు పోయాడన్నమాట అప్పటికీ పోలేదు రా బొడ్డుకు కుట్లు వేసి ఇంజక్షన్ చేస్తుంటే నర్సు తల్లో హెయిర్ పిల్ లాగేసుకుని కెరతల్లో గుచ్చుకోబోయాడు మేమంతా పట్టుకుని ఆపితే మమ్మల్ని విదిలించేసుకుని కెరటి స్విచ్ లో వేలు పెట్టేశాడు చివరికి కాకిలాగా కరెంటు షాక్ కొట్టిపోయారా అయ్యో అప్పటికి పోలేదు రా బాబు ఈయన ప్లగ్ లో వేలట్టగానే ఫీజు కొట్టేసేసి బతికిపోయాడు ఇక లాభం లేదనుకొని మంచానికి కట్టిపడేశావు వెళ్ళి చూసుకోండి ఈ అబ్బ ప్రాక్టీస్ నీ భార్య అది కాదు రేపు నేపాల్ బ్రాంచ్ కు వెళ్తున్నాను ఇరవై రోజులు తిరిగి వచ్చేస్తాను రాగానే పెళ్లి చేసుకుంటాను సరే నువ్వు తిరిగి వచ్చేసరికి ఐశ్వర్య రాయ్ లాంటి అమ్మాయిని చూసి రెడీగా ఉంటాను ఐశ్వర్య రాయ్ కాకపోతే కల్పన రాయ్ ఏ రాయ్ అయితేనే పళ్ళు రాలుకోవటానికి నిన్ను కాదు వారితో పాటు నువ్వు కూడా నేపాల్ వెళ్ళు తోకల వాడు నాతో ఎందుకు అక్క నువ్వు మనసు మార్చుకోకుండా పెళ్లి విషయం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు నన్ను తరుగుకొస్తున్నాడు కాస్త హెల్ప్ చేయండి సార్ తప్పకుండా అవతల ఆడియన్స్ గొడవ చేస్తున్నారు ఇవతల సినిమా హీరోయిన్ రెడీగా ఉన్నారు పదబాబు అంటే జరగబోయేదానికి ఫలితం కూడా నాకు మాత్రమే దక్కాలి సార్ అయితే నీకు మాత్రమే డిమోషన్ ఇస్తున్నాను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాదు నేను కరెక్ట్ గానే ఉన్నాను సార్ ఎస్ నువ్వు అరెస్ట్ చేసింది ఎవరు తెలుసా ఎవరి పెద్ద ఫోర్ ట్వంటీ సార్ కాదు సార్ ఆయన అమెరికా నుంచి వచ్చిన గ్రేట్ సింగర్ పేరు రవివర్ణ సార్ ఎస్ అప్పటికే అరెస్ట్ చేసే ముందు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను సార్ వీడు దేవాగాడో రవిగాడో ఏసీ రూమ్ లో ఏడిసే ఆ ఐజీ గారికి ఏం తెలుస్తుంది అన్నాడు సార్ అన్నాడా అంటాడు ఈ మధ్య తెగబలిసి కొట్టుకుంటున్నాడు అందుకే వాడికి డిమోషన్ ప్రమోషన్ ఇస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ వారిని రిలీజ్ చేయి బోధలో పడేట ఎలా అంకు చెప్తా ఆ రోజు ఈ టైం కి ఈ దారిలోనే వెళ్తున్నాడు అంట ఇవాళ కూడా ఇటే వస్తాడు ఆడ తాటి పట్టి మీదకి రాగానే నువ్వు సెంటర్ లోకి వెళ్ళిపోయి కితకతలే పెడతావో కాలే మెరికేస్తావో అని నేలలోకి తోసేసేవనుకో మా నోళ్ళు రెచ్చిపోయి ఆవిడ ఎట్ల మీద నొక్కేసి అని బురదలో వేసి తొక్కేస్తాను 
मरी <laughs> सार अंत सार मन प्रसाद मल्ल प्लेस दटो एक्की पंजेट पोनी अंत मूड वाड़े शंकर मनि सर इला पेपर आटो आड़ो पाल अंदर मिम्मेल वाड़े पनी चेवा प्रति ओर मिम्मेल उपयोग तब मेक उपयोग पड़े सर सत्य स्टाफ सर वाली फोटो ऐडेंट कार्ड इच्छी कॉर्पोर स्टैल दंदा चाहता है दुपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपू
చూసారా ఫ్రెండ్స్ కారు ఫాస్ట్ గా తోలొద్దనా అని కాలేజ్ ని తీసేశారు నేను కాలేజ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను అందుకు నాకు బాధ లేదు మీ అందరికీ దూరం అవుతున్నందుకే గుండె తరుకుపోతుంది మీరు నా మీద జోక్ లేసారు అయినా నేను మీకు మార్కులు వేశాను మీరు ఎట్కారం చూపించారు నేను మాత్రం అమ్మకారమే చూపించాను మీరంతా లైఫ్ లో గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలని టాప్ పోస్ట్ లోకి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రేపు పొద్దున గిరి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాక మన ప్రవీణ్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాక ఎక్కడో నేను రోడ్డు మీద కనిపిస్తే మాస్టారు మీరు కేసేహే అని మీరు హిందువులు అడగటం మాత్రం మర్చిపోకండి మాస్టారు మీరు కేసేహే ఎలా మర్చిపోతాం సార్ మీరు లేకపోతే మా క్లాస్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏ ఉంటా సార్ మిమ్మల్ని మిస్ అయిపోతున్నాం సార్ నో మీరు అలా ఫిక్స్ అవ్వకండి మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండండి నా గురించి ఆలోచిస్తూ మళ్ళీ నేను ఈ కాలేజీకి తీసుకురావాలని స్ట్రైక్ లు గొడవలు మాత్రం చేయకండి స్ట్రైక్ చేసి ఇంకేమింటారు ఎవడు చెప్పినా వినరు సూపర్ నీకు ఇట్లనే కదా ఎలా పంతులు చేతిలో ఉన్న చూడు నేను చెప్పేది అదే సార్ గొడవలు వద్దని అసలు పెంటం తల్లి కారణం నువ్వు కాదు పెంట నా గురించే సార్ కానీ నేను చేసింది కాదు అసలు ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను ఇదిగో బ్యాక్ కూడా తెచ్చుకున్నాను ఎట్లా అయితే వీళ్ళందరికి నచ్చ చెప్పి ఇష్టాయి కాపించు ఆవేశాన్ని ఆపగలం అభిమానం ఆపలేము సార్ ముందు క్లాస్ పోండి తర్వాత చూద్దాం పదండి పదండి అందరూ క్లాస్ పదండి నన్ను మళ్ళీ కాలేజ్లో తీసుకోపోతే కథలం ఇక్కడే కూర్చుంటాను మాత్రం అనకండి ఈ బ్యాటరీ డల్ అయింది ఆడ కాలేజీలో లొల్ అయింది ఆ హిందీ పంతుని మళ్ళీ కాలేజీలో తీసుకోమని ఈ స్టూడెంట్లందరూ రచ్చ రచ్చ చేస్తాండ్రు ఈ మేటర్ సీరియస్ అయినందుకు నేను సీప్ అయిపోతా మీ నాయన కిట్టు పోయి కూడా ఈ విషయం ఇడి చేయమన్నాడు చెప్పు నువ్వేం చేయమంటే చేస్తా ఏం చేయమంటావు చెప్పు ఆ మగ్గుతో నీళ్లు ముంచి మొఖాన పిడలు మనుకుంటావు ఆ మొక్క ముందు చెప్పాలా అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఆ బకెట్ లో నీళ్లన్నీ ఆ మొగ్గుతో ముంచి వారి మొహాన కొట్టాలి సార్ ఏడిపోయిందో అప్పుడే ఏడవచ్చుగా పల్లో పరి కూత సబ్బు కూడా అయితే శుభ్రంగా స్నానం చేసేస్తారు అలా అంటుకోవడానికి షాంపూ కూడా వద్దా బాబు అది కూడా అయితే మరి మంచి ఇది ఒక ఇదిగో కోడిని పంపిస్తానని చెప్పాను కదా మళ్ళీ నీకు వాళ్ళంటే నాకు కోడిని పంపిస్తావా ఎంత ధైర్యంగా నీకు ఎవరు నువ్వు ఎస్పీనా ఎవరు నువ్వు అని అడిగే లెవెల్ కి వచ్చేసావు అనమాట సార్ మీరా సార్ క్షమించండి సార్ ఎవరో తెలియక ఎస్ఐ లాగే జత బాబుడు పగిలిసాను అందుకే నేను ఎస్ఐ ఉద్యోగం పీకేస్తున్నాను నన్ను డిస్మిస్ చేస్తారా చూసి భయపడిపోయి నా దగ్గరకు వచ్చి నొంగిపోయాడు నాకు తెలుసు సార్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో బటన్ నొక్కితే టాప్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న లిఫ్ట్ దిగి వస్తుందని అందుకే వీడిని ఇక్కడ నొక్కుతున్నాను నొక్కింది చాలు వెంటనే కాశీ గడ్డ వదిలేసి నా దగ్గరకు వచ్చాయి ప్రమోషన్ కాగితాలు చేతిలో పెడతాను ఇదిగో వచ్చే ఎప్పుడు ఆ మోహన్ చేతులు తుడుచుకురా లేకపోతే కాగితాలకి తడి తగిలి చెడిపోతాయి అలాగే సార్ బాగా థింక్ చేసి చెప్తున్నావా థింక్ చేసే చెప్తున్నాను అట్లా సరే ఉండు మరి నా స్నానం ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లమో ఇంటికి వెళ్తాయి మీ ఇంటికా అది మీ ఇంటికి తొందరగా చెప్పరా ఎస్పీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి దేనికి నువ్వు నన్ను డిఎస్పీ గా చూసి ఏరవడానికి ఆ జీప్ ని ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే జీప్ లో కాదు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళాలా 
నైట్ లోనా వెళ్ళేస్తారండి ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి ఆ దేవాగా లొంగిపోయాడు నువ్వు మొహం దుడుచుకు వచ్చేసి ప్రమోషన్ నీ చేతిలో పెడతాను అన్నాడు ఏంటి పెట్టేది బొచ్చే నీకు ఫోన్ చేసింది ఎస్పీ గారు కాదు ఆ దేవాగాడు దేవాగా మరి లేకపోతే నీ మొఖం తడిసిపోయిందో ఏంటిపోయిందో సార్జలో నీ ఎస్పీ గారికి అలా తెలుసు అల్లా మేద నుంచి హెలికాప్టర్ గానీ ఎక్కేసి తొంగి చూసేసిన రేటే ఆ దేవాగాడే కిటికీలోని చూసి ఫోన్ కొట్టేశాడు నా కొడుకుని ఏ కీలు కా కీలు చేశాడు నన్ను కొళ్ళా బొడి చేశాడు నన్ను ఎరగదీశాడు వాడింక బతుకున్నాడంటే మన ఆటలు సాగవు వంట రేపొద్దున ఈ విషాన్ని వాడికి కాఫీలో కలిపివ్వు ఈ దెబ్బతో వాడు పుష్షు మన పని కుషు సార్ ఇగో నీ పాడుగచ్చినా నాకు పాడేంట్రా ఇది బాలుగారి కోసం వాడక్కడ కాఫీ తాగటం చచ్చిపోవడం మనం పాడి మీద పడుకోబెట్టం బూడిద చేసేయటం దట్స్ ఆల్ రై మీరు ఇక్కడే ఉండరా చక్కడ రై ఫాలో మీ అయ్యా కాఫీ తమ్మంటారా కాఫీలు గీఫీలు మనం ఒంటికి పడదు కానీ ఓ గ్లాసు పాలు పట్రా తాగుతా కాఫీ వద్దరు చెప్పరా పాలు పట్రా చిత్తం ఏమిట్రా కాఫీ వద్దంట పాలు కావాలంట ఇప్పుడు ఎలా ఎలాగే ఏం సారు పాలు పెట్టిండు కాఫీలో విషం కలిపి కదా మర్చిపోయి తెచ్చాడా అయ్యిండచ్చు ఏమిటి కంసమావా పొద్దుటే ఎలా వచ్చావు ఏం లేదు నా కొడుకు చేసిన పొరపాటుకి క్షమాపణ కోరుకుందామని వచ్చా పాలు తాగుతున్నా ఏంటలుడు కింద నుంచి వచ్చా కదా తెల్లటి పాలల్లో అడ్డమైన పళ్ళు కల్తీ కలిపి తాగడం మనకు అలవాటు లేదు కాదులే అల్లుడు ఇప్పుడు నువ్వు పైలెవిల్లో ఉన్నావు రోహిణి అమ్మ పెద్ద కొడుకువేవి చూడలుడు అస్సలు నువ్వు కాఫీ రుచి తెలియక తాగనంటున్నావు కానీ ఒక్కసారి తాగి చూడు స్వర్గానికి బెత్తి కింద ఉంటాం అంత బాగుంటుంది కాఫీ కాఫీ అంటే ఇట్టా ఉంటుందా దీనికంటే విషమే మేలు అరైతే తాగిన దేశమే యశం యశంలో ఉండక పాయసంలో ఉండదు దీని గారికి ఆస్పత్రి తీసుకోపోతే పైసలు దండ కదా డైరెక్ట్ గా స్పెషాలానికి తీసుకోపోతే పోలే ఎప్పుడే మాట్లాడతా ఎప్పుడే మాట్లాడతా అవసరం మీరు 